subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa tak selamanya kesan onar dan garang menempel pada diri anak pang. Di pesantren Tasawuf Underground, Tangerang Selatan, anak pang kusuk belajar agama dan berwirausaha. Wajah seram, badan penuh tato, yaitulah ciri khas anak pang yang sering kita temui selama ini. Tak jarang mereka terjaring razia karena kedapatan memalak atau mengamen di jalanan. Namun kesan negatif tersebut pudar jika kita berkunjung ke pesantren Tasawuf Underground Ciputa, Tangerang Selatan. Sejak lima tahun yang lalu, pondok pesantren ini merangkul anak pang untuk belajar agama dan memberikan keterampilan berwirausaha seperti membuat konveksi sablon dan jasa cuci pakaian. Bintang, salah satu anak pang, mengaku terpanggil untuk belajar agama karena merasa lelah mengamen di jalanan. Bahkan dirinya sekarang bisa mendapatkan penghasilan yang layak usai membuka usaha laundry. Bacaan doa, doa belum pernah apa? Doa saya apa? Doa aja belum pernah saya sholat. Dari kecil juga belum pernah. Kalau kecil ya pernah ngaji, cuma nih kerawat terus. Cuman, sejak ke sini saya jadi merasa gimana ya? Enak gitu rasa ngaji gitu. Ustadz Halim Abiyana, selaku pengurus pesantren Tasawuf Underground, sempat mengalami kesulitan dalam mengenalkan ajaran agama Islam kepada anak pang. Namun seiring berjalannya waktu, ke-26 anak didiknya kini telah hafal Al-Quran, bahkan berkuliah di salah satu kampus ternama. Selama ini kan mereka terlumpar di jalan, terlepas dari akar keluarga. Ini tidak ada tur dakwah atau ustadz yang berusaha merangkul. Padahal anak-anak pang, anak jalanan itu menunggu, sudah menunggu, pengen jalan pulang, tetapi tidak ada ustadz, ulama atau kiai yang berusaha mengajarkan mereka tentang agama. Nah, semoga cerita anak pang pesantren Tasawuf Underground bisa turut memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, khususnya menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, INews melaporkan.